A ver, repetimos una vez más. Matt King 23, Psycho. Sé que no va del tema, pero un consejo para alguien que está a punto de vivir solo. A ver, ahí te van unos consejos de puta madre para alguien que se va a ir a vivir solo. Consejo número uno. Consejo número uno. Ya vas con trabajo. Si no vas con trabajo, vete eh, el... Cuando solicites, sé honesto. Mucha gente que se va a vivir solo subestima muchísimo el gasto de vivir solo. Dicen, pues a ver, pues me como unos frijolitos y una lata de atún y con eso queda. Pero a ver, la parte, pero tienes que considerar tu gasto de la renta. No sé si vas a rentar o vas con casa propia. Tienes que considerar tu renta, tu luz, tu agua. La luz está muy cara, eh, te aviso. La luz está muy, muy cara. O sea, si siquiera tener refri, fácil puedes llegar a los mil pesos. Si tienes una computadora en constante, eh, constantemente encendida. Porque tampoco hace tu calidad. O sea, te vas a vivir solo porque vas a una pensión a estudiar. O porque ya te graduaste y vas a, a enfrentarte al mundo con las peleas que ya te salieron en el coliseo. Entonces, el consejo número uno es... Cuando vayas a solicitar empleo, en caso de que no tengas ya empleo asegurado... Sé honesto con los gastos. Porque la primera cosa que la gente hace es que... En la parte de la solicitud de empleo que dice... Sueldo que deseas obtener... Eh, la gente pone la cantidad mínima para que te contraten Si sí ayuda que te contraten, si sí ayuda Pero luego a ver cómo sobrevives Entonces hazte un cálculo Y a ese cálculo ponte unos dos mil pesos de, col de colchón Mil quinientos al menos De colchoncito eh, La segunda Voy a asumir que vas a rentar Porque si eres un junior que ya vas con casa propia No sé qué consejo quieres Vive, vive bien Eh... Si puedes, ir, cuando vayas a buscar casa, si puedes, vete día lluvioso. Que el día lluvioso es cuando van a salir todos los problemas del lugar que estés rentando. Porque una de dos, o se alborotan las cucarachas, hay lugares que se ven bien, pero en temporada de lluvia los insectos, normalmente cucarachas alborotan. Número dos, tienes problemas de inundaciones, o sea, la, el alcantarillado del, de la colonia no está bien. Eh... En la alcantarillado de la colonia no está bien, entonces el, el, se, se tapa fácilmente en lluvias y luego tienes que pon, tap, eh, taponear tú el, 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 el drenaje y todo eso. Y la, y la última razón eh, es que las goteras, obviamente. Eh, son cosillas que normalmente el casero se tiene que hacer cargo, pero que te convendría bien conocer. Siguiente, si la renta está muy barata, es por algo, siempre. Es por algo siempre, siempre, no hay, no hay una persona que esté tan mal informada sobre cómo rentar una casa para que la ponga así Entonces siempre va a haber un problema, nada más tú chécate cuál es, la, cuál es el eh, que realmente no te afecte Normalmente los problemas es que es un lugar con mucho niño, así que hay mucho ruido en las tardes por afuera O que hay mucho, o que hay un, un vecino problemático que pone música a todos lados O que no respetan los espacios para el estacionamiento eh, y el último problema es que los servicios luego se van Les cuento una historia eh, Mi hermano eh, Cuando estuvo allá en Playa del Carmen Encontré un lugar eh, Cuando estuvo trabajando Encontré un lugar Y mi hermano estaba pero súper feliz Porque es un lugar que le quedaba cerca al transporte público era, El lugar no, no estaba mal estaba, Era de, de buen ver eh, no, no estaba cerca de donde trabajaba Pero sí por el transporte público Así que no tenía que caminar mucho Y tenía no muy lejos de ahí Lo que vendría siendo un... No me acuerdo si era un Chedragui O era un Soriano Mercado No me acuerdo Es un supermercado uh, uh, Pero el problema es que Como era colonia relativamente nueva Los servicios luego se iban O sea, estábamos hablando De que al mes, como mínimo se, el, el, No había agua Se les cortaban el agua en general o sea, Había problemas de desabasto de, de agua potable al menos como, como nueve veces por mes, más o menos Y eso es jodido para mi hermano, porque mi hermano pues, eh, es chef repostero Pero luego hace cocina en, pues, en la casa para vender Y pues el agua es esencial para lavar todos los trastes que se van saliendo Entonces tienes que investigarte Luego resulta que se vaya mucho la luz Aquí donde yo vivo, por ejemplo, yo no investigué la luz Y la luz constantemente se nos va Entonces por eso es que luego no hay directo toda la cosa Entonces eh, es algo que yo, cuando me mudé aquí, debía haber contemplado el tema de la luz eh, ahora, si vas a departamentos, chécate que sean de los vecinos ruidosos y, o, o que no son muy fumadores Aquí donde yo vivo no son departamentos, son cuarterizas es, Estamos bastante pegados en un cuarto con otro Actualmente yo también rento el otro cuarto para que ahí esté Luna y, la, y Datis cómodamente Pero anteriormente, y de hecho hice un chiste de eso en el, en, en, una vez en el canal Aquí había un güey que fumaba un huevo Pero un huevo, ya de plano le decíamos el... Eh, ¿Qué? Le decíamos fumarola o le decíamos la chimenea. Yo le decía que llegaba a la casa, decía, Dati, ¿la chimenea cómo está? 
Está apagada, perfecto. O sea, tuve que comprar uno de esos que son para aromatizantes específico para ellos. Entonces, te voy diciendo, a no ser que tengas pero la mejor suerte del mundo, siempre vas a tener pedos. Tienes que aprender a, 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 a llevarlos. Siguiente consejo. Vete de tu casa sabiendo hacer cosas. Hay gente que se sale de su casa y no sabe cambiar un fusible. O no sabe arreglar una tubería. No digo que salga siendo un albañil o un experto para reparar mierdas. Pero al menos con nociones básicas de cómo, cómo cambiar cableados. Cómo, cómo reparar este de plomería básica. O sea, básica de la básica. Eh, porque luego hay problemas y cuando vives tú solo... Eh, no eres capaz de solucionarlo Si lo que haces es llamas a tu papá o a tu mamá Oye papá, se me fue O sea, si tienes tus propios contactos Si puedes, si no vas a salir de la ciudad eh, Pues lleva tu, tu, tus contactos A quien puedes llamar para resolver los problemas tú solo Porque te estás, te estás saliendo de la casa Esa es la parte más complicada Aprender a ser autosuficiente porque de repente te enfrentas a ello Y el siguiente es El tema de la comida, el dinero no, no, te, te, lo, es, te lo repito, creo que con eso empecé Pero lo repito una vez más Ese es el, el, lo que todos, todos cometemos Subestimamos mucho lo que te gastas cuando te vas Porque luego te encuentras a la vida real Que hay impuestos sobre la renta Que, te, que hay básicamente que pagar impuestos por todo Yo hasta hace, rot, hasta hace poco me enteré de los impuestos que había que pagar por tener carro Yo creí que era únicamente, vale, tienes carro Pagas tu, ¿qué? Tu, 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 el mantenimiento de gasolina y ya De vez en cuando hago un impuesto pedorro Pero no, hay la verificación y un montón de mamadas Digo, coño entonces siempre hay un impuesto, entonces no, no, no es tan fácil con ese tema. Y el último es <coughs> habilidades de supervivencia. <ríe> a ver, esa es, es, es la grapa. Es, esa es por una historia que supe de un amigo en la universidad. Un amigo en la universidad que él estaba en pensión. Él en varias ocasiones se quedaba sin dinero. Eh, pero no, no porque no le, no, no, no le mandaran sus papás. O sea, hablábamos que no se mantenía él solo. Él venía de... No me acuerdo qué estado venía, pero venía de lejos, venía a estudiar aquí al Tecnológico de Veracruz y estaba en pensión, ¿no? Entonces le mandaban, un, digamos, una cantidad mensual y él tenía que aprender a administrarse, esa, esa era su lucha. El vato no se administraba, el dinero se lo gastaba o en alcohol, o en Yugi, en Yu-Gi-Oh, o qué, o se gastó, o, o... No me acuerdo cuál era el tercer vicio, era Yugi, alcohol... Eh, creo que era Antros, no me acuerdo, no, no era Antros, no me acuerdo Había una tercera cosa, no me acuerdo qué es ahorita Ah, juegos de Playstation 3 Juegos de Playstation 3, él era, él fue uno de los primeros que conocí Que tuvo el primer modelo de Playstation 3 En ese tiempo uh, Y él tuvo que aprender técnica de supervivencia Porque el Yugi le, le chupó muchísimo dinero Entonces, él lo que iba era Fíjense, como técnica de supervivencia era Dejar tinacos en días de lluvia para tener agua potable que puedas beber que esté relativamente limpia. Haz de cuenta, el vato parecía vivir una, en una, un holocausto zombie. La segunda era ir a los parques. En los parques, sobre todo los que tienen comedores al aire libre, llámese McDonald's, llámese un Subway o algo así. La gente siempre deja comida y ahí tú puedes ir como una puta rata a comerla antes de que la tiran al basurero. Porque hay que tener dignidad. Si ya tocó la basura, ya no. Pero si la gente no se termina su comida y la dejan ahí en los comedores al aire libre, pues tú puedes ir allá y comerlas. No pasa nada. No, no, hay, no, no hay vergüenza. Pero mantén un poquito de orgullo para el tema de ir. Eh, Armar Gomega, Maric. <risa> vale. Marco Gomega, hay que darlo. Entonces, eh, eh, y el vato aceptaba todo tipo de invitaciones. A veces el güey no tenía ganas de ir a ningún lado e iba a un lugar aquí en Veracruz llamado Dawson's. Que iba a un, un lugar llamado Dawson's, este, eh, y el vato le, le invitaba a una hamburguesa y el vato la aprovechaba y se la comía, pero lenta, como si nunca hubiese comido una hamburguesa en su vida. Entonces, eh, una técnica de supervivencia, ¿no? Bueno, ya en serio, el siguiente consejo es la soledad. Pare, parece mentira, parece mentira, pero por muy desapegado que tú creas que seas, que... Ah, es que yo vivo solo, ¿no? yo no necesito de gente para, para pasármela bien o simplemente para poder eh, eh, coexistir. Eh, sin que eh, el autoestima se me vaya hasta por los suelos, no te creas, ¿eh? Estar solo, llegar sin que nadie te reciba... Bueno, si ya tienes novia, si te vas a vivir con tu novia, pues ese es un problema que no tienes que tomar en cuenta, ¿no? O, o con novio, quien sea. Pero si vas a vivir tú solo realmente, el llegar a la casa y que nadie te salude, que nadie te escriba, que tú tengas que empezar las conversaciones y todo... Eh, a, aunque haya habido llamadas, aunque haya WhatsApp y lo que tú quieras, es... Es un sentimiento raro de soledad. Entonces, no mucha gente puede con ellos. Hay gente que yo conocí autosuficiente que no pudo con ese sentimiento. Voy a balconear a una hermana de Dati 
que no diré cuál, para que no se me enoje en caso que escuche este stream, que eh, enfrentó eso, enfrentó el tema de la soledad, y es, y es una de las mujeres más autosuficientes que he visto en mi vida. Eh, pero no pudo con la soledad, y lo que hizo es que eh, adoptó a cuanto animal callejero se encontró. O sea, y, ya llegó a tener como dos, como tres perros, dos gatos, al poco le faltó para ser la señora de los animales cuestionables. Eh, luego tuvo novio y eventualmente ya se fueron a, 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 adopción, a los días de una adopción o, 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 o qué, o, o nunca lo sacrificó ni nada, pero o sea, algo hizo con ellos, se ha acabado quedando nada más con uno de los perros. Eh, entonces, la soledad es una parte cabrona. No la subestimes, porque te va a venir la depresión y luego te va a venir la depresión, te va a dar ganas de regresar a tu casa, vas a sentir este de un poquito de... ¿De qué? De, de nostalgia de lo que tenías. Entonces, ahora tus dineritos y cuando vaya, sea, sean temporadas navideñas, vete. Te voy a, es el consejo más grande que te doy. Guarda, ahorra, para cuando sean temporadas navideñas, temporadas festivas más bien, eh, te puedas tú ir con tu familia. Porque esas, esas etapas que las vías tú solo están canijas. Si tienes la suerte de que eres una persona que haces eh, socialidad muy rápida, que ya tienes muchos amigos apenas este de llegas a un lugar, pues no pasa nada. Alguien te va a invitar a que te eche, vaya, se vayan a tomar unos tragos, o tú organizas algo en tu casa, o lo que sea. Entonces, nada más, eso te digo, ¿eh? No creas que... De hecho, Enchufe TV hizo un video así de expectativa realidad de vivir solo, ¿eh? Por ahí va el tema. Por ahí va el tema. O sea, es bastante realista. Por ahí va el tema. Tienes que aprender a ser autosuficiente. Tienes que aprender a administrar tu ropa limpia. A bañarte por ti mismo. Parece pendejada, pero a veces luego... Que te empiezas a dar tu... Es como el que hace ejercicios y por un día que no hace ejercicios empieza un efecto dominó que poco a poco hace menos ejercicio y acaba panzón. El, o sea, que el que... De hecho, anfibio es un chiste de eso. Eh, es como eso, más o menos. O sea, llegas tú responsable, pero conforme... Como no hay nadie que te diga qué tienes que hacer, si no estás tú mentalizado lo que tienes que hacer es... Te vas a... Tú, tú solo te vas a... ¿A, a qué? A... Como, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Tú solo te vas a erosionar. Tú solo te vas a echar a perder. Pero sí, en cuestiones... La parte de la primera es la casa. En la primera es la, es la parte complicada de la casa. No te vayas a mudar. No te recomiendo que te mudes si no sabes a dónde vas a caer. Chécate dónde vas a caer y te digo, investiga bien, investiga bien. No le preguntes al vecino de enfrente o al de lado. Son los más hijos de puta y son usualmente los más jodidos. Y ellos no van a decir, ah, sí, ven de aquí. Pero te aviso que soy jodido. Pongo música de reggaetón a todo volumen, no te van a decir eso. Entonces, si quieres información, no les preguntes a tus vecinos inmediatos. Pregúntale a alguien que viva en la misma cuadra, pero que no viva exactamente junto a ti. Porque los otros te van a mentir. Recuerdo que Maddie y Blin también fumaban las cartas de Yu-Gi-Oh! Especial las fuerzas como si fuese mota los cabrones. A ver, esa historia no, no la quiero compartir porque no quiero que la gente se empiece a drogar con cartas de Yu-Gi-Oh! Pero sí... Ese, ese vato agarraba cartón de Yugi, las foliadas, ya ven que las, no todas las foliadas son valiosas, agarraba foliadas por acá y metía la marihuana y, y literalmente hablando, se fumaban cartas de Yugi. Y, a ver, y eso luego los enfermaba, porque la, la foliada es un químico, que los vatos se metían en el cuerpo, pero vale, no entendían, uno acabó sin apéndice. Y eso no es broma, ¿eh? eso es verdad. Entonces, pues son mis consejos de vivir solo. Las partes clave es investigar dónde vas a vivir y cuando solicites trabajo por ahí, no subestimes en dónde estás. No digas, demos sueldo de 6 mil baros y con eso vivo. 6 mil baros no vives, te voy diciendo. Con 6 mil baros no vives. La renta, ahora sí, depende cada estado. Aquí cada quien te puede decir una renta razonable, te puede decir. Hay lugares que te rentan amueblados, lugares que te rentan así sin nada. Casas completas, departamentos. Aquí, por ejemplo, en Veracruz, si llegas a encontrar una renta de que te gusta tres, de una casa, de unos 3,500, la agarras. Ya no la sueltas porque no vas a encontrar algo así. A, a no ser que estés en una parte de esas nuevas que están saliendo aquí en Veracruz, por nuevo Veracruz y esas madres que no hay, no hay todavía mucho que ver. O sea, se están apenas floreciendo. Pero tú vas a un lugar donde ya hay supermercados, ya hay transporte público, ya hay oxos, a esa madre. Entonces, va haciendo canto. Entonces, a, aquí a cada quien te dirá más o menos... Como cuál precio ese es la casa. Aquí en Veracruz, te digo, por ejemplo, la casa, si llegas a encontrar una por $3,500, esa es. Esa es. Porque eso ya es barato y es razonable. Solamente asegúrate de cuál es el pedo. Gracias, gracias por, los, por los consejos. Gano el mínimo, pero tengo ahorros y carro propio. 
El carro propio es un gasto extra que tienes que considerar en ese, en ese gasto mínimo y los ahorros no te van a durar para siempre. Entonces, te recomiendo algo un tanto humilde. Dice, Psycho, cuando me vaya a vivir solo, ¿crees que esté bien que no me compor que no me importe la soledad? Digo, prácticamente estoy solo en mi casa, mi hermana trabaja en el extranjero y mi mamá no me hace caso. A mí, lo que más me preocupa es el internet, que no haya cucarachas, <risa> ir a luz. Eh, ¿Ir a luz qué? Bueno, que haya luz, me imagino. Eh, y también otra cosa que haría yo solo es bañarme cuando vaya a trabajar o salir cuando vengan visitas. Eh, o, o voy a... Ah, bañarme cuando vaya a trabajar O salir o cuando vengan visitas, cabrones Porque no les gustan las comas eh, Cuando vengan visitas, quieres que... Quieres que esté preparado Y por acá A ver José Carlos, les repito No subestime el tema de la soledad Aunque tu mamá no te haga caso Y lo que tú quieres, hay otra persona ahí El único... Se, la, hemos, la sensación de que una persona esté ahí Ya te resta la soledad No es lo mismo... A que, ok, tu mamá esté, no sé, en la cocina haciendo la sopa, o esté viendo la novela, o qué sé yo. O sea, siempre y cuando no sea una familia abusiva, pues sí, obviamente, te vas a, te va a dar gusto salir de ahí. Pero por mucho que, que no te hagan caso y lo que sea, es una presencia. Es, es, ya no sientes la soledad. Pero cuando vienes a un lugar que hasta eco tiene, y te sientas, y te pones a ver la tele, y nadie te dice absolutamente nada, nadie te dirige la palabra, y peor aún, tú no tienes a quién dirigir la palabra ni queriendo, que normalmente no hagas es una cosa, pero que aunque quieras, no puedas y no tengas que aunque es una cosa diferente. O sea, yo les digo eso, no subestimen el sentimiento de soledad. Es una de, la, es, es una de las cosas más cabronas. Eh, 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 no, no, no subestimen. Luego viene el golpe de realidad. Porque vienen de un lugar donde posiblemente sus, pap sus papás que pagaban las cuentas. Y ahora les va a tocar de chingadazo pagar todo. O sea, el, contemplar el dinero de su comida, el del gas, el de la, la luz, el del agua... El del internet, sobre todas las cosas. Ya no, ya no menciono cable. No sé ustedes, pero yo, yo, por ejemplo, no pongo cable. Yo tengo internet, ya. ¿eh? Ya con ese internet tengo Netflix y lo que sea. Eh, yo cuando vine... De hecho, ustedes vean mis primeros videos. O sea, yo cuando vine el lugar estaba vacío. No tenía espacio ni ganas de decorar. O sea, todo esto que tengo la mayoría ya lo tenía. Las figuras son de Dati, pero la mayoría ya lo tenía. Pero no me puse a hacer mis muebles, no me puse a decorar, puse lo necesario para poder hacer mis videos. Y los videos me ayudaban con el sentimiento de soledad. Cuando yo me mudé aquí, eh, o sea, vean mis videos. Creo que el primero que hice cuando me mudé aquí fue el de Reboot, creo. Y el lugar estaba vacío, el lugar no había nada, no había con, no me llevaba con nadie. Este, eh, con constantemente le hablaba a mi mamá, todo eso, pero eh, es el, el sentimiento de soledad es algo con lo que tienes que lidiar. Y yo, como hice videos... Y me ponía a escribir mis guiones y me ponía yo a hacer performance y todo eso me ayudó bastante, sinceramente. Me mantuvo con la mente ocupada. Pero hay gente que no, no les funciona luego eso. Ah, ah, sí, el fondo blanco y vacío de los primeros videos. Banco vacío, azul, o sea, por, o sea la verdad no tiene, mucho, no, no tiene muchas ganas. Pero bueno, esos son los grandes consejos que te voy a dar en serial. Te, te digo unos por ahí cotorrones, pero básicamente son unos cuantos consejitos. Unos conse cuantos consejitos valiosos. Valiosos. Ahora, comida favorita de supervivencia. Comida favorita. No le quites el ojo a los frijoles. Cuidado con las sopas instantáneas. Porque uno se vicia. Yo cuando me mudé aquí, yo me vicié con la sopa instantánea. Yo básicamente comí puro puta sopa instantánea. Puro otogi. Y otogi y, y ¿cuál otra? La, la nisin. O sea, fue cuando Dati se mudó acá. Fue que Dati agarró la bolsa de basura. Y hagan de cuenta, como el anime ese de Kokuri-san... Me tiró toda mi colección de sopas instantáneas porque es todo lo que yo comía. O sea, que es... A ver, ¿hora de comer? Nada. Más que nada porque es rápido, barato y sinceramente saben rico. Entonces, cuidado eso. O sea, trate de, trata de aprender a cocinar algo. Si sabes cocinar, perfecto, no tienes problema. Pero trata de aprender a cocinar algo, eso. Porque yo... A mí me pasó eso. Yo caí en eso. Yo caí en eso porque, o sea, la sopa instantánea me convenía por todos lados. Me convenía porque era barata, porque era conveniente, porque era rápida y porque estaba rica. No había una razón que yo dijera, ¿para qué me molesto en, en, en hacerme una sopa de verdad? ¿Para qué me molesto en hacerme un guiso de verduras y carne? Si puedo agarrar una marucha en sabor carne. Tiene unos plastiquitos así arrugados que son como de carne, pero dan el tiro. Entonces, eh, cuidado. Entonces, eh, eso es otra, esa es otra advertencia. Esa es otra advertencia, porque cuidar la nutrición de uno... Si, o sea, si, si, si te has acostumbrado a cocinar en tu casa y todo, perfecto, ya lo tienes resuelto. Eh, pero si vas a vivir tú solo y no, no, no es, 
No eres de cocina, yo nunca fui de cocina. O sea, la co yo, mi mamá siempre me hizo la comida. Yo cuando mucho me hacía unos huevos o lo que sea, pero hasta ahí. Entonces yo por, por como tres años, dos, estuve comiendo pura sopa instantánea. No las juego. Bueno, el primer año no. El primer año yo iba seguido a casa de mis papás a la hora de la comida y ya me regresaba para acá. Porque me quedaba camino al trabajo. En el trabajo donde yo estuve, en el primero. Eh, no, ese fue el segundo. Cuando ya me había mudado. No, fue el, no, no me acuerdo si fue el primero o el segundo. Pero me había mudado aquí. De paso de la, de, de la, de, a, del trabajo, me quedaba a hacer un pequeño stop en la casa de mis papás. Y mi mamá siempre me invitaba a comer, o sea, estaba comida, entonces no tuve que solucionar eso. Pero ya luego llegó un punto que cambié de trabajo, ese trabajo ya no me dejaba tan conveniente pasar con mis papás para comer, entonces ya fue cosa de vivir yo solo, y ahí fue el, el, el tema de, de, de que vi conveniente empezar a comer eh, eh, pa, eh, sopa instantánea. Y fue el momento en el que los videos de YouTube he estado más gordo. Ya ven que en YouTube hay videos donde estoy más gordo, más delgado, más gordo, más delgado... El momento en donde más bajé de peso fue cuando Dati me quitó la sopa instantánea Porque de repente yo ya estaba comiendo como una persona normal Que fue cuando hicimos el video de Barbie, el de Walking Dead Que ya Dati la, empe la empecé a maquillar, que Dati ya vivía aquí Y la empecé a, interactu a mezclar con el proyecto Dice Delgado, Sleep Student no se ha visto el video de Barbie, cuidado O el de Walking Dead, o no me acuerdo Creo que Barbie es cuando más eh, eh, estuve delgado ¿Cómo te dio un infarto en esos años? Porque hacía ejercicio o sea, me comí de sopa instantánea, pero por lo mismo de mantenerme distraído, me iba a correr De hecho, periódicamente corro, ahorita sí, no he corrido nada, no he hecho actividad física cero desde que nació Luna Porque en los, en los momentos que tenemos libres de que Luna o se queda dormida o lo que sea Tanto Dati como yo aprovechamos para echarnos una pestañita Porque ahorita, por ejemplo, a, Dati le, a Luna le están dando como que terrores nocturnos, así dice Dati, yo creo que exagera pero así como que de repente llora. Y aso, ¿cómo nos, cómo nos ha desper despertado la luna en estos días? ¿Quién es Aiko? Perdón por la demora. Andábamos con el Jerry. No es que te estemos... Eh, no es que te queramos menos, pero estaba bueno el chismecito. A ver, el Jerry vivo. ¡Cabrón! Acaba de ser un, un rey el Jerry. A ver, vamos a, a dejar de lado de la supervivencia. Les acabo de dar consejos invaluables para cuando uno va a vivir solo.